A Ferrari está de olho no teto de gastos, principalmente no que diz respeito às atualizações da Red Bull para a temporada. Após o grande prêmio de Miami, Matia Binotto falou que sim, vão trazer algumas atualizações para Barcelona, a Ferrari tem o intuito de desenvolver mais ainda o seu carro após Barcelona, ou seja, agora começa o período para valer para a Ferrari, já que eles não estavam trazendo atualizações. O carro da Ferrari é muito bom, é muito forte, nasceu muito bem e a Red Bull tem desenvolvido o seu carro, então mostra que a Ferrari estava um passinho à frente, enquanto os demais tinham que melhorar, reduzir peso, trazer atualizações para correção, a Ferrari manteve a mesma base da pré-temporada, indicando um carro muito sólido, muito forte, bem planejado e bem nascido. Só que agora, após a derrota no Grande Prêmio de Miami, a Ferrari começa a ligar o alerta e espera que as atualizações façam efeito. Para entrar nesse assunto, eu quero falar primeiro sobre o Grande Prêmio de Miami e um aspecto interessante. Para muitos nas redes sociais, pelo que eu tenho visto, a corrida foi bem ruim e até alguns chamando de pior corrida da temporada até o momento. Eu concordo que a corrida foi bem ruim, é claro que isso é muito subjetivo, tem gente que curte a corrida do jeito que ela foi, com uma batida no final para ter uma emoção e tal, mas particularmente no geral acredito que ela foi mais fraca. Esse pessoal que está falando que a corrida foi ruim tem uma visão um tanto quanto parecida com a minha e tem um dado muito interessante lá no Twitter, que eu até compartilhei, você pode dar uma olhada lá, em que mostra que no Grande Prêmio de Miami nós tivemos 45 ultrapassagens, isso é mais do que as ultrapassagens que nós tivemos, por exemplo, no Grande Prêmio da Austrália, em Imola e também na Arábia, que são grandes prêmios considerados até melhores do que o de Miami. Portanto, quantidade de ultrapassagens não significa necessariamente qualidade, e em Miami nós vimos isso porque nós tivemos ali uma pequena briga no início da corrida entre Verstappen e Leclerc, depois só no final, graças àquele safety car, nós tivemos uma segunda batalha e no resto do pelotão foi algo até parecido, por mais que uma outra batalha tenha acontecido em alguns momentos. Quando nós estamos falando aqui de Ferrari e Red Bull, nós estamos falando também do tanto que essas equipes se encontram na pista e da performance com que cada um está no momento. Em Miami, a Ferrari se mostrou um carro muito melhor de curvas, e quando eu digo muito melhor é claro, a margem é pequena entre uma e outra, mas esse desenvolvimento, esse downforce, tanto no setup quanto na própria concepção do carro, acaba fazendo diferença, assim como a Red Bull estava um carro melhor de reta, não somente pela característica do carro em si, como também pelo setup utilizado que foi um setup de menor pressão aerodinâmica, então nós temos esses pacotes que ajudaram a chegar nesse resultado que nós vimos do grande prêmio de Miami. E então nós voltamos para a Ferrari, sabendo que perderam nas retas e que as curvas não foram suficientes para chegar na Red Bull, a Ferrari já tem o seu pacote, que o Matias Binotto já deixou muito claro, inclusive eu vou estar deixando na descrição para vocês uma matéria do motorsport.com com a entrevista do Binotto, ele falando sobre as atualizações, eu recomendo que você dê uma olhada, e numa dessas, ele cita um ponto muito importante desse desenvolvimento ou da guerra de desenvolvimento de 2022. Basicamente, Binotto fala que é verdade que a Red Bull melhorou o carro desde o começo do ano, mas a Ferrari não mexeu no carro ainda. Então eles esperam que com o teto orçamentário, a Red Bull pare de desenvolver o seu carro antes da Ferrari porque a Ferrari ainda tem todo um caminho a percorrer até o final da temporada, enquanto a Red Bull já gastou uma parte do seu dinheiro com atualizações. O Binotto inclusive fala que se a Red Bull continuar atualizando seu carro até o final da temporada, ele não vai entender como isso é possível pelo simples fato que tem agora um teto orçamentário e a Ferrari está preocupada com o teto, mas também está de olho que a Red Bull já pode ter gastado uma bela grana nessas atualizações para reduzir principalmente o peso do carro. Matia Binotto já utilizando a estratégia, pensando a médio e longo prazo, justamente porque nós temos agora a regra do teto orçamentário, isso acaba adicionando um elemento a mais em toda a disputa durante a temporada. Mas o ponto chave aqui, o que me chama a atenção de verdade, é como a Ferrari tem um carro muito bom, mas ela perdeu corridas que em tese ela poderia ter saído com a vitória. 
Nessa guerra entre ambas as equipes, a Red Bull tem um certo prejuízo por conta dos abandonos, já que a Red Bull abandonou logo na primeira corrida com os dois carros e teve problemas depois com o Verstappen, teve também agora nessa última corrida com o Pérez tendo uma perda de performance durante um trecho, então nós vemos claramente que a Red Bull tem um carro menos confiável, porém quando ele vai até o final da corrida é um carro que consegue entregar performance. Verstappen terminou três corridas na temporada, venceu as três. É claro que as duas que Verstappen não concluiu, ele não tinha chances de passar Leclerc, Leclerc estava mais rápido, então ele não terminaria em primeiro, mas ainda assim dá para ver que a Red Bull tem um carro interessante, por mais que eu ainda ache que o conjunto da Ferrari é melhor nascido, tanto é que a Ferrari não precisou ficar fazendo grandes correções até o momento, enquanto a Red Bull está tendo que se preocupar com correções, com confiabilidade e também com o peso do carro, portanto o pacote Ferrari me parece mais robusto e me parece melhor de uma forma geral, e o da Red Bull é um pacote com muito potencial, ainda mais para uma equipe que estava brigando pelo título no ano passado e ainda assim está desenvolvendo de uma forma bem legal. Essa guerra de desenvolvimento vai ser interessante, mas nada muda o fato que a Ferrari tem perdido boas oportunidades, em Miami mesmo eles poderiam ter parado Leclerc ou Sainz ou até mesmo os dois no período do Virtual Safety Car, mas assim não o fizeram, talvez temendo perder a posição na pista e não conseguindo recuperar, é uma possibilidade, mas no caso de Leclerc valia a pena tentar, e eles não tentaram, não foram atrás disso. O próprio Christian Horner falou na entrevista pós corrida que quando deu o Virtual Safety Car o Verstappen já tinha passado da entrada dos boxes, eles temeram a Ferrari chamar os seus pilotos, então ali seria a corrida perdida para a Red Bull mas a Ferrari não chamou, então o próprio Horner classificou como sendo um ok, eles vacilaram, e nesse vacilo da Ferrari, a Red Bull acabou capitalizando bons pontos para o campeonato, campeonato que está em aberto, tanto de pilotos quanto de construtores, e a guerra de desenvolvimento vai ajudar a avançar ainda mais nessa guerra, Leclerc disse que já está esperando as próximas atualizações da Ferrari para bater de frente com a Red Bull, principalmente em reta, e o Verstappen por sua vez fala que a Red Bull ainda está muito no tentativa e erro, ou seja, a equipe em alguns momentos acerta muito bem no acerto do carro e em outros momentos erra completamente, então a Red Bull ainda não compreendeu perfeitamente o seu carro e a Ferrari que tem tudo bonitinho, tudo redondinho, precisa melhorar na questão da estratégia de corrida no capitalizar pontos ao máximo, Sainz ter segurado Pérez foi algo um pouco fora da curva dada a circunstância da corrida, ainda mais com o Pérez de pneus novos, então nós estamos falando de uma Ferrari que começa a ligar o sinal vermelho e de acordo com a própria fala do Binotto, se a Red Bull continuar conseguindo desenvolver o seu carro eles vão ficar alertas, eles vão ficar sem entender o que está acontecendo, porque eles estão vendo que a Red Bull está andando para frente. O Binotto ainda fala que eles não têm dinheiro para gastar com atualizações a cada corrida, não porque eles não têm o dinheiro em caixa, mas porque o teto orçamentário não permite, então eles têm que fazer o certo no momento certo, ou seja, se trata de uma questão de ser efetivo e não necessariamente de ficar colocando coisas aos montes, é o mesmo problema da Mercedes, que não pode gastar dinheiro a rodo no desenvolvimento do carro ou na correção do carro, então precisa ser efetiva nas atualizações. Claro que isso serve para todo mundo, mas a Red Bull tem acertado, a Ferrari vai começar a trazer suas atualizações e aí nós vamos ver a partir do grande prêmio da Espanha se realmente a Ferrari vai conseguir acertar e trazer de volta a briga entre Verstappen e Leclerc de uma forma mais disputada, porque do jeito que está indo, o Verstappen no meio da corrida começa a selar a vitória, e aí o problema de confiabilidade seria o grande vilão do Verstappen e não mais a Ferrari. Então a fala do Binotto é interessante, acredito que o conteúdo desse vídeo ser só disso é algo que vale a pena, pelo simples fato que nós temos as duas principais equipes em caminhos opostos nesse início de temporada, uma com um carro que nasceu quase que perfeito, então ela não precisou atualizar de forma grandiosa no início da temporada e a outra correndo atrás do prejuízo, mas capitalizando muito bem até o momento as oportunidades que teve quando o carro acaba não quebrando. né? Mas é isso, eu quero saber a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!